వర్కింగ్ టీచర్స్ ఎక్కువ టైం టీచర్స్ తోనే గడుపుతారు మీరు కూడా మెయిన్ టీచర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అంతా దగ్గర నుండి చూస్తుంటారు కాబట్టి టీచర్స్ రోల్ ఎంత వరకు ఉంటుంది ఇందులో టీచర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఇప్పుడు ఒక ఒక సపోర్టింగ్ మెకానిజం ఉండాలి అంటే సపోర్టింగ్ మెకానిజం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సాధారణంగా కార్పొరేట్ కాలేజీలో చేసేటువంటి వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీనియర్ లెక్చరర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు క్లాసెస్ హ్యాండిల్ చేస్తారు పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తారు ఆ మిగతా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెక్చరర్స్ వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకుంటారంటే జూ జేఎల్స్ అంటారు జూనియర్ లెక్చరర్స్ని పిల్లలకి సపోర్ట్ చేయడానికి తీసుకుంటారు అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ సపోర్ట్ చేసేటువంటి లెక్చరర్స్కి అంత కాంపిటెన్సీస్ ఉండట్లేదు దాంతో ఏం చేస్తారు పిల్లలు నాకు ఇది మళ్ళీ చెప్పండి అని అడుగుతారు రెండు సార్లు చెప్తారు వాళ్ళ వల్ల ఉపయోగం ఉండదు వీళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పింది వీళ్ళకి ఎలా అయినా అర్థం కాదు అందుకని చెప్పి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఇంకా అడగటం మానేస్తారు అనమాట అడగటం మానేసినప్పుడు అంటే ఒక సీనియర్ లెక్చరర్ కనీసం ఒక వెయ్యి మందికి పాఠాలు చెప్తున్నప్పుడు ఒక రోజులో ఈ పిల్లలు ఇండివిజువల్గా కేర్ తీసుకునేటువంటి మెకానిజం అక్కడ ఉండట్లేదు అనమాట ఇది నాకు నాకు డౌట్ ఉంది ఎవరు క్లారిఫై చేస్తారు అటువంటి ఆ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ లేదు ఇప్పుడు ఈ మధ్యన ఒక డెవలప్మెంట్ ఏమిటంటే కౌన్సిలర్స్ అని పెడుతున్నారు ఒక సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా తీసుకుని పిల్లలకి ఏదైనా వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళతోటి నాకు ఈ సమస్య ఉంది నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి అంటే ఒక కౌన్సిలింగ్ అంటే వాళ్ళ కౌన్సిలర్స్ మామూలుగా జనరల్గా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ కూడా జరుగుతోంది వాళ్ళకి వెళ్ళి మానసికంగా ఏదైనా నాకు ఇది ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు ఇబ్బందిగా ఉందో చెప్పచ్చు కొంచెం అంటే హెల్త్ రీజన్స్ వల్ల కాపోవచ్చు ఇదంట అయితే దీనికి అన్నిటికీ ఒక ముఖ్య కారణం ఎక్కడ వస్తుందంటే పిల్లలకి ఒక ప్రాథమిక భావనల మీద అవగాహన లేకపోవటం అంటే ఫండమెంటల్స్ లేవు మనం వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఐఐటి ప్రిపరేషన్కి రెడీ చేస్తున్నాం వాళ్ళ స్కూలింగ్ సరిగా లేదు సో స్కూలింగ్ సరిగా లేకపోయినా స్కూళ్ళల్లో ఏం జరుగుతోంది కేవలం పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ చేసి ఏదో రకంగా ఆ జీపీఏ రప్పిస్తున్నారు టెన్ నో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ రప్పిస్తున్నారు ఆ రప్పించటం వల్ల పిల్లలు అసలు ఆగస్టు నెల నుంచే స్కూళ్ళల్లో ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్ ప్రిపరేషన్ నడుస్తుంది అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివి అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ నోట్స్ రాసుకుని ఒక పరీక్ష అనేది వస్తుంటాయి పోతుంటాయి పరీక్ష అట్లా ఉండాలి అనమాట అయితే స్కూళ్ళల్లో ఎప్పుడైతే ఫౌండేషన్ సరిగ్గా లేదో వీళ్ళ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ టెన్ జీపీఏ వచ్చిందని చెప్పి ఒక మంచి సెక్షన్లో వేస్తున్నారు మంచి సెక్షన్లో వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ సీనియర్ లెక్చరర్ కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తుంటారు సో స్కిప్ చేస్తుంటారు ఈ మిస్సింగ్ లింక్స్ వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట ఆ కంటిన్యూటీ ఉండదు అనమాట ఏదో చాలా అర్థం కావట్లేదు నాకు టాపిక్ చాప్టర్ అయిపోయింది అట్లా అనమాట సో దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు బిల్డ్ చే రీ ఎన్ఫోర్స్ చేసుకుని మధ్యలో అవన్నీ నేర్చుకుని మళ్ళీ స్ట్రెంగ్దెన్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఆ టైం ఉండట్లేదు టైం అవుతున్నాయి అందుకని చెప్పేది అంటే బేసిక్ లెవెల్లోనే ఉంటున్నారు రెండోది ఏమంటుంది ఇప్పుడు మీ ఎప్పుడైనా మనం సాధారణంగా చదువు నేర్చుకునేటప్పుడు ఒకరోజు సమస్య ఉండదు అది క్యూములేటివ్ ఎఫెక్ట్ అంటుంటాం లర్నింగ్ డెఫిషియన్సీస్ అంటే ఒక అభ్యసనంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని గ్యాప్స్ ఉంటాయి అంటే నాకు ఏదో సిక్స్త్ క్లాస్లో కొంత అర్థం కాలేదు నైన్త్లో ఒక అర్థం కాలేదు అవన్నీ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి నాకు అందుకని చెప్పి అవుతుందంటే ఆ క్యూములేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఉంటుంది అనమాట ఇవి అర్థం కానప్పుడు వాళ్ళు ఈ టీచర్లు ఎలా ఉండాలి ఒకసారి అవసరం అయితే వెనక్కి వెళ్తుండాలి నీకు పరాన్ అది నేర్చుకోలేదు నువ్వు అది నేర్చుకోకపోవటం వల్ల ఇప్పుడు నువ్వు ఇబ్బంది పడుతున్నావు అని చెప్పి అట్లా సపోర్టింగ్ మెకానిజం తక్కువగా ఉందనమాట ఎక్కువ మంది ఎట్లా ఉండాలంటే స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండేటువంటి కౌన్సిలర్స్ ఇద్దరు సైకలాజికల్గా కౌన్సిలింగ్ చేసిన అకాడమిక్ కౌన్సిలింగ్ డిఫరెంట్ అకాడమిక్గా కౌన్సిలింగ్ చేసిన ఈ ఈ సిస్టమ్ స్ట్రెంగ్దెన్ కావట్లే ఎందుకంటే ఎవరు హడావిడిలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు రెండో కారణం ఏమవుతుందంటే లక్షల మంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వందల కొలది బ్రాంచెస్ లక్షల కొలది స్టూడెంట్స్ ఉంటున్నారు వాళ్ళకి ఎంతసేపు చదివే పిల్లలు కావాలి సో చదివే పిల్లలు వాళ్ళు ఎంత టైం అయినా స్పేర్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఎంత ఉంటారు మహా అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు మిగతా నైంటీ పర్సెంట్ దగ్గర ఏదో ఆశ పెట్టుకుని స్ట్రగుల్ చేద్దాం నాకు కొంత సపోర్ట్ దొరికితే బాగుంటున్నది ఆ టీచర్ల దగ్గర నుంచి దొరకట్లేదు అధ్యాపకుల అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా అవసరం ఉంటుంది బట్ అంటే మేజర్ గా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ బాగా చదివే పిల్లలు మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అంటే చదువులో వీళ్ళు వెనకబడిపోతూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ వరకు ఓకే కానీ
ఏ పిల్లలు ఆత్మహత్య వైపు వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచనలు చేస్తున్నారనేది పట్టించుకోవటం కష్టం అవుతుంది వాళ్ళంతటగా వాళ్ళు వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు రెండు మూడు సార్లు ప్రయత్నం చేస్తారు కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ జరగట్లేదు రెండు రకాల కౌన్సిలింగ్ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ కానీ అకాడమిక్ కౌన్సిలింగ్ లాగా నేను చదువులో కొంచెం ప్రయత్నం చేసి మార్కులు ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే అది పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నట్టు లేదా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వెళ్ళి నాకు ఇటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయని చెప్పుకోవటం ఎక్కడా ఉండదు అక్కడ సైకల్ మనం ఏదైనా గుర్తుపట్టి వాళ్ళని అడిగి ఎలా ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఎందుకు తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయంటే అందరూ అదే ప్రశ్న అడుగుతారు ఎందుకు తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయని కానీ వాళ్ళు చెప్పింది వినరు వాళ్ళు చెప్పింది నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు నాకు ఈ లెక్చరర్ చెప్పటం వల్ల నాకు కష్టంగా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పేది అవకాశం ఇవ్వరు విని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు ఆ లెక్చరర్స్ని మార్చడం కానీ సెక్షన్ మార్చడం కానీ ఆ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఒకసారి రే ఇది ఇది ఎలా వస్తుందంటే అధ్యాపకులు కూడా ఎలా అంటారంటే నేను అందరికీ చెప్తున్నాను చాలామంది దగ్గర నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది వీడి దగ్గర రిజల్ట్ రావట్లేదంటే లోపం విద్యార్థుల్లో ఉందని చెప్పనమాట అందుకని చెప్పి విద్యార్థులు వెళ్ళి ఏదైనా నాకు తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయని చెప్పినా మళ్ళీ ఆ బ్లేమ్ వచ్చి మళ్ళీ పిల్లల మీద పెడతారు అనమాట ఇది ఒక ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్కి రావట్లేదు వాళ్ళు సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ ఉందని చెప్పి ఒక బోర్డు పెట్టుకుని పిల్లల్ని ఎవరన్నా తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు పిలిచినా వీళ్ళు మాట్లాడరు ఎందుకంటే వాళ్ళు వినరు కాబట్టి అందుకని చెప్పి ఇది ఒక ఇబ్బందిగా ఉంటుంది